হ্যালো বন্ধুরা এখন আমরা জানব আমাদের যে প্রবাবিলিটি বা সম্ভাব্যতার যে নেপথ্য ধারণাগুলো তার মধ্যে আরও একটি নতুন দুটি ধারণা সেটা হচ্ছে নমুনা ক্ষেত্র ও ঘটনা নমুনা ক্ষেত্র ও ঘটনা বা স্যাম্পল স্পেস অ্যান্ড ইভেন্ট বলতে আসলে কি বোঝায় সেটা আমরা এখন জানব তো নমুনা ক্ষেত্র বা স্যাম্পল স্পেস কি চলো আমরা এই সংজ্ঞাটা থেকে দেখি তারপর সেটাকে একটু ব্যাখ্যা করে বোঝার চেষ্টা করি আসলে কি বোঝানো হচ্ছে তো দৈব পরীক্ষায় বা র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্টে আমরা কিন্তু আগের ভিডিওতেই র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট সম্পর্কে জেনে এসেছি সুতরাং যদি প্রয়োজন হয় লাগলে আরও একবার ওই আগের ভিডিওটি দেখে একটু ঝালাই করে নিতে পারো সংজ্ঞাটি তোমার মনে তো চলো শুরু করা যাক নমুনা ক্ষেত্র বা স্যাম্পল স্পেস সম্পর্কে জানি তো দৈব পরীক্ষায় সম্ভাব্য কি কি ফলাফল আসতে পারে তা আমাদের জানা থাকে বা র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্টে আমরা জানি যে কি কি ফলাফল হতে পারে তা আমরা জানি কিন্তু এক্স্যাক্টলি প্রত্যেকবার কি কি আসবে সেটা জানি না অর্থাৎ আমরা জানি ছক্কা নিক্ষেপ করলে এক থেকে ছয়ের মধ্যে যে কোনো একটা আসবে কিন্তু এক আসবে না দুই আসবে না তিন না চার না পাঁচ না ছয় আসবে সেটা কিন্তু আমরা জানি না কিন্তু আমরা জানি কি কি ফলাফল আসতে পারে সেটা হচ্ছে এক থেকে ছয় এই সম্ভাব্য ফলাফলগুলোর সেটকে আমরা বলছি নমুনা ক্ষেত্র একে এস দ্বারা আমরা প্রকাশ করি যেমন মুদ্রা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ফলাফল হতে পারে হেড ও টেইল আমরা যদি হেডকে এইচ এবং টেইলকে টি দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে নমুনা ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে আমরা সেটটা এভাবে লিখে ফেলতে পারবো এস ইজ ইকাল টু এইচ কমা টি অর্থাৎ এস হচ্ছে আমার মুদ্রা নিক্ষেপের মুদ্রা নিক্ষেপের র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্টের নমুনা ক্ষেত্র এবং তার সম্ভাব্য যতগুলো ফলাফল আছে তা হচ্ছে দুটি যথাক্রমে হেড যা আমরা এইচ দ্বারা প্রকাশ করছি এবং টেইল যা আমরা টি দ্বারা প্রকাশ করছি এভাবে করে আমরা নমুনা ক্ষেত্র সংজ্ঞায়িত করতে পারি এরপর চলো ঘটনা কি জানি ঘটনা আমরা এই যে পরীক্ষা করছি বা যে র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট করছি এই দৈব পরীক্ষায় প্রাপ্ত একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের অনুকূল ফলাফলের সেটকে ঘটনা বলে থাকে অর্থাৎ মনে করো আমি একটি ছক্কা নিক্ষেপ করছি যদি যদি আমি ছক্কা নিক্ষেপ করি এবং আমার জোর গুটি আছে জোর গুটি চালনার জন্য আমরা জানি অবশ্যই আমাদেরকে কি দরকার জোর মান দরকার অর্থাৎ হয় দুই লাগবে নয় চার লাগবে নয় ছয় লাগবে তো মনে করি আমার ছক্কা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে যদি নমুনা ক্ষেত্র লিখি আমরা জানি এক থেকে ছয়ের মধ্যে যে কোনো মান আসবে অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় হচ্ছে ছক্কা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে নমুনা ক্ষেত্রের উপাদানগুলো বা মানগুলো সুতরাং আমরা লিখতে পারি এস ইজ ইকাল টু ওয়ান কমা টু কমা থ্রি কমা ফোর কমা ফাইভ একে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আটকে আমরা সেটের মাধ্যমে এই নমুনা ক্ষেত্রটা প্রকাশ করে দিলাম এখন আমার চাই হচ্ছে জোর গুটি চালনা করার জন্য জোর মান সুতরাং ধরি একটি ঘটনা এ এবং আমার যেহেতু জোর মান দরকার তার মানে কি আমার অবশ্যই দুই দরকার চার দরকার ছয় আট এরকম মান দরকার কিন্তু আমরা জানি নমুনা ক্ষেত্রের থেকে যে এর মান আছে এক থেকে ছয়ের মধ্যে সুতরাং আমাদের এক্ষেত্রে ঘটনার অনুকূলে যে ফলাফল হবে তা হবে দুই চার এবং ছয় অর্থাৎ দুই বা চার বা ছয় পেলে আমি আমার এই জোর গুটি চালনা করতে পারবো তাই আমার এখানে যে ঘটনা আমরা যদি এই জোর সংখ্যা পাওয়া ছক্কা নিক্ষেপের মাধ্যমে জোর সংখ্যা পাওয়ার ঘটনাকে যদি এ ঘট এ দ্বারা চিহ্নিত করি তাহলে এই ঘটনাটিকে এভাবে লেখা যায় এ ইজ ইকাল টু টু কমা ফোর কমা সিক্স অর্থাৎ এই ফলাফলগুলো এই ঘটনা নির্দেশ করছে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ছক্কা নিক্ষেপের ঘটনায় জোর মান পাওয়া হচ্ছে এই ঘটনা দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে তো নমুনা ক্ষেত্র কি ও ঘটনা কি আমরা এবার বুঝে গেছি এর পরবর্তীতে আমরা বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে জানব যেমন সরল যৌগিক ঘটনা বর্জনশীল অবর্জনশীল স্বাধীন অধীন ঘটনা নিশ্চিত অসম্ভব ঘটনা সব আরও অনেক অনেক প্রকার ঘটনা সম্পর্কে জানব তো এই ভিডিওতে এই পর্যন্তই থাকবে পরবর্তী ভিডিও থেকে আমরা বিভিন্ন প্রকার ঘটনা সম্পর্কে জানা শুরু করে দেব